Chiudiamo con una sua concittadina, ha detto delle cose eh, gravi su, sui palermitani e non è una qualsiasi perché è la madrina del Festival del Cinema di Venezia, Eva Riccobono. Le leggo la frase dal settimanale Vani Fittifer, testuale. Ho fisicamente bisogno di tornare a Palermo almeno una volta ogni due mesi per ricaricarmi, anche se non tutto mi piace di quella città. Detesto soprattutto quelli che si lamentano sempre, quelli che vogliono la raccomandazione e detesto soprattutto la mentalità mafiosa, il familismo e i soprusi. Come la mentalità mafiosa a Palermo? Cioè, l'ho trovata... Cosa... Ma c'è ancora sta mentalità mafiosa? Qualcosa? No, se la cosa si è aggravata, prima era un vizio tipicamente siciliano, adesso è diventato... Ma c'è ancora, cioè si può dire che a Palermo c'è ancora... È cultura, è cultura nazionale, oggi ti domandano a chi appartieni per fare l'operaio a Bergamo, non per fare il direttore generale a Palermo. Ci conto del... Però scusi, non è un pregiudizio dire che è tipico dei palermitani, abbia pazienza. No, no, no. Ormai il titolo degli italiani è quello di chiedere a chi appartiene anziché eh, che cosa sai fare. Se qualcuno dice che ho preso la tangente io dico no, se qualcuno dice che sono mafioso dico no, se qualcuno si permette di dire che ho raccomandato una figlia, un genere o un nipote dico tre volte no. Mm. Quindi non ha sbagliato l'analisi la Ricobono? No, no. Però scusi, lei ha fatto la primavera di Palermo, la rivoluzione e siamo ancora alla mentalità mafiosa, eh, abbia pazienza. Io le uso l'espressione mentalità mafiosa e uso cultura dell'appartenenza, mm. che poi diventa anche mafiosa, non me la sento di dire che ha cultura dell'appartenenza, che ha cultura dell'appartenenza è mafioso, se così fosse dovremmo scoprire che la maggioranza dei mafiosi sta nel nord Italia. Certo, infatti le cosche si sono spostate. Eh, eh, Certo, certo. Guardava le strutture forti del paese, oggi è diventata cultura nazionale, oggi è in conflitto di interessi il vicino di Terra Rotolo, la coincidenza tra compatore e certo, venditore, certo. controllore e controllato, la coincidenza tra esaminatore e esaminato, l'assenza dei meccanismi di controllo e di imparzialità, mm. eh, la, la volgarità, anche nella prima repubblica c'era sicuramente la volgarità, ma veniva coperta dalla ipocrisia. Oggi è diventata ostentazione, è sbaglia chi non è volgare. E, co e cosa dire per esempio della tangente? Certo, c'erano molte tangenti nella prima repubblica, certo. è, diventato, è diventato un sistema, una cultura, e c'era la cultura dell'appartenenza nella prima repubblica che riguardava essenzialmente alcune realtà del sud, oggi è diventata cultura nazionale. Okay. 